नमस्कार एवरीवन वेलकम टू हेल्थफुल आयुर्वेद एंड पंचकर्मा माय नेम इज डॉक्टर सोनिका नड्डा एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न मोड ऑफ एक्शन ऑफ वस्ती वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द वस्ती इज गेटिंग एब्जॉर्ब इन अ बॉडी एंड हाउ इट्स गिविंग इट्स रिजल्ट सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन topic of the day is mode of action of basti as we all know we discussed basti in detail different type of basti how to prepare basti how to introduce basti importance of basti these all topic we have covered in previous classes if you have if you are watching this video first time you can go into my channel and there are the small small videos for e <coughs> there are many classes couple of classes which is covering covering the whole idea what is basti different types of basti so basti is defined as this is the procedure which express itself with its potency and effect that is virya and prabhava basti is best therapy to control vitiated vata and does it control pitta and kapha also because वात को जो है सुप्रीम माना गया है तीनों दोषों में और कफ और पित्त को पंगु माना गया है मीन्स कफ और पित्त जो है खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक वात जो है इनको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और वात को यंत्र तंत्र धर भी कहा गया है दैट मीन्स द बॉडी इज लाइक यंत्र एंड ऑल द नर्वस सिस्टम इज कंसिडर्ड एज तंत्रा सो द बॉडी को और पूरे नर्वस सिस्टम को चलाने वाला कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं है वात है जो कि सुप्रीम है जिसको प्रभु भी माना गया है सो so, अगर हम बस्ती के बारे में यहाँ पे देखें तो वेन बस्ती इज इंट्रोड्यूस थ्रू द एनल रूट इट रीच फर्स्ट कटी प्रदेशा देन नाभि प्रदेशा देन कुक्षी प्रदेशा देन पार्श्वा सो टिल पार्श्व बस्ती द्रव्या इज रीच फ्रॉम दिस एरिया द वीरिया ऑफ द बस्ती दैट इज पोटेंसी ऑफ द बस्ती रीच इज ऑल ओवर द बॉडी एंड चर्न द दोषा सम घाता जो दो सम घात करके बहुत बाइंड करके धातु के लेवल पर बैठे हैं उनको तोड़ के उनको एलिमिनेट करते हैं बस्ती उन दोषों को एलिमिनेट करती हैं पुरुष के थ्रू स्टूल के थ्रू उन दोषों को वो बाहर निकाल देती है सो दिस इज द वे हाउ बस्ती वर्कस इन अ बॉडी बस्ती एक्सर्स इज एक्शन स्पेशली बाई थ्री वेज एंडोक्लोनिक एनक्लोनिक एंड डायाक्लोनिक एनक्लोनिक इज द एक्शन इन साइड द कोलोन एनक्लोनिक इज द एक्शन ऑन द टिश्यूज ऑफ द कोलोन एंड डायाक्लोनिक इज द एक्शन एट सिस्टमिक लेवल जब हम मोड ऑफ एक्शन बस्ती के एक्शन को समझेंगे तो हमें उसको तीन भागों में समझना है थ्री वेज में समझना है फर्स्ट जो पार्ट है बाई इट्स द्रव्या हम कौन से कंपोनेंट बस्ती को बनाने में यूज करते हैं सी दिस इज वेरी अंडरस्टूड बिकॉज जो भी चीज अपना एक्शन दिखाएगी वो उसी तरीके से दिखाएगी जो कि उसके अंदर होगा राइट तो बस्ती में कौन से द्रव्य हैं उसके दौरान जो है बस्ती का एक्शन समझा जाता है दूसरा मेथड उसको समझने का है क्लासिकल वे से बस्ती को एक्शन समझा जा सकता है बहुत सुंदर सिमिलीज दी गई हैं बाई आचार्य चरक जो बताती है कि कैसे बस्ती हमारे शरीर में एक्ट करती हैं वो हम समझने वाले हैं और थर्ड जो है एब्जॉर्बशन कैसे बस्ती का एब्जॉर्बशन जो है बॉडी में होता है उसको भी हम उसको समझेंगे और थ्री वेज में एब्जॉर्बशन जो है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टू डेज क्लास द फर्स्ट इज द नॉर्मल एब्जॉर्बशन लेवल उसको चार भागों में हम समझेंगे और थ्रू द एंटरिक नर्वस सिस्टम एंड सिस्टम बायोलॉजी दे आर रियली वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम बायोलॉजी इज द ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन विच रियली मेक अ वेरी क्लियर आइडिया बस्ती हमारी बॉडी में कैसे काम करती है सो वन बाई वन चलिए इनको समझते हैं फर्स्ट या देर इज अ थ्री वेज बाई बस्ती द्रव्या आयुर्वेदिक क्लासिक्स एंड एब्जॉर्बशन ऑफ बस्ती द्रव्या द फर्स्ट हम शुरू करेंगे एक्शन ऑफ बस्ती द्रव्या बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज प्रीवियस क्लासेज में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मोड ऑफ एक्शन ऑफ सेंधव क्या है बस्ती में और हनी का क्या रोल है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं बट बेसिक फॉर दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड how how sandha works in body see sandha is is having sukshma guna tikshna guna snigdha guna right yes and it is rich in uh, potassium calcium other essential minerals also so by sukshma guna it reaches up to the micro channels of the body by tikshna guna it really breaks down the morbid mala and dosha samgata 
तीक्ष्ण गुण से वो तोड़ता है जो समघात है दोषों का और मल जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको अपने तीक्ष्ण गुण से वो तोड़ता है कौन सैंधव तोड़ता है और वह स्निग्ध गुण से उनको लिक्विफाइज करता है क्योंकि जब वो लिक्विफाई नहीं होंगे वो श्रोत से कोष्ठ की तरफ नहीं आएंगे और कोष तक नहीं आएंगे तो हम उनको बाहर कैसे निकालेंगे सो so, कोष तक लाने का उनको लिक्विफाई करने का काम जो है सैंधव करता है सो द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन वस्ती द्रव्या मे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ ड्रग एज ए सोडियम चैनल्स ओके सो दिस इज अबाउट सैंधव दैन नेक्स्ट मधु मधु वी ऑल नो इज रियली वेरी रिच इन सो मैनी मिनरल्स वाइटामिन एंड एंटी ऑक्सीडेंट एंड वेन वी एड मधु इन बस्ती द्रव्य इट्स रियली मेक यू नो बेस इट गिव अ होमोजीनियस मिक्सचर विद सेंधव इट एक्ट लाइक ए अप्रोप्रिएट पीकल्स फॉर अदर सब्सटांस इन बस्ती द्रव्य जो हम बाद में डालने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है कि ठीक है वैन कल के इज गोइंग टू कम दैन इट रियली हेल्प्स टू मिक्स इट रियली वेरी वेल then yes we all know the madhu is rich in fructose glucose and very easily absorbed by the body so that is the action that is the way madhu really helps in absorption see we use any sneha either in ghrita form or tela form so we all know the qualities the guna of sneha is just opposite to the quality of vata we studied this in previous classes in anuvasan vastis i think so so that is the best thing so agar uska gun just opposite hai वाद से तो एक तो वो वाद को बैलेंस करने की कोशिश करेगा जिसके लिए कि हम बस्ती इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइट वाद की दुष्टि को ख़त्म करता है माइक्रो चैनल श्रोतों से उनको सॉफ्ट करता है जो कॉम्पैक्टनेस है मल जो दोषों की टिश्यूज के साथ उसको तोड़ता है और इसके स्निग्ध गुण के साथ इट रियली इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है जहाँ जिस लेवल पर टॉक्सिन ने बाहर आना है उनकी परमेबिलिटी को ये बढ़ाता है एंड इट बिकम रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दो शाज एंड मला क्यों क्योंकि वो परमेबिलिटी को सेलर लेवल पर बढ़ा देता है सेल मेम्ब्रेन लेवल पर बढ़ा देता है अब जो देखिए इसके गुण हैं गुरु स्निग्ध भी हैं तो गुरु स्निग्ध इस लिक्विफाइज द दोषाज एंड ब्रेक डाउन द कॉम्पैक्टनेस जो कॉम्पैक्टनेस है उसको तोड़ने में मदद करता है इवन सेंध भी करता है बट ये गुण जो है स्नेह का वो भी करता है Apart from this function, it also protect the mucous membrane from the untoward effect of irritating drugs in बस्ती द्रव्य See, हम बहुत द्रव्यास डालते हैं कई बार बस्ती में and they are really उष्ण and तीक्ष्ण तो उसका भी जो है side effect ना create हो उसके लिए भी एक ही protection जो है cellular membrane में create करता है So that is the that is the how the medicated ghrita and तैलम work in बस्ती उसके ऊपर जब भी हम कोई द्रव्य use करेंगे आप गुड़ूची का क्वाद बना रहे हो या आयरन मूल का क्वाद सॉरी आप यस टी मधु तेलम यूज़ कर रहे हो या धनवंतरम तेलम यूज़ कर रहे हो क्षीर बला तेलम यूज़ कर रहे हो आप जो भी यूज़ करें उसकी भी अपना एक गुण है अपना एक इफेक्ट है बॉडी में दैट आल्सो एड अप्स राइट कि आप कौन सी डिजीज को टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो कर्म करेगा मोड ऑफ एक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा दिस वॉज द बेसमेंट नाउ कौन सा द्रव्य आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट नेक्स्ट uh, जो हम बस्ती के द्रव्यास हैं वी यूज कल्क क्वाथा एंड अवापा दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बस्ती द्रव्य कल्क जो है एक बेस देता है बस्ती को एक जान डालता है उसमें ठीक है दी सर्व एज फंक्शन ऑफ उत्कलेशा एंड दोषा हरण एंड समना सो जो भी आप कल्क यूज करोगे वैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अश्वगंधा के कल्क से आप कुछ और रिजल्ट पाएंगे शताहवा के कल्क से आप कुछ और रिजल्ट पाएंगे और यष्टि मधु के कल्क से आप कुछ और रिजल्ट पाएंगे सो so, ये जो है ये उसके क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ये एक बेस देता है एक कंसिस्टेंसी जो है बस्ती को प्रोवाइड करता है कल्क और ये क्वाद इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट जैसे कि पिछा बस्ती का क्वाद कुछ और होगा राइट right? और इरंड मूल आदि बस्ती का क्वाद कुछ और होगा और वो अपने गुणों के आधार पे ही रिजल्ट्स देंगे सो सिलेक्शन इज ऑन ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ दोषास दूसरा जन स्रोतस द मेन द मेन एक्शन इज संप्राप्ति विघटना संप्राप्ति को समझना है और उसको तोड़ना है उसको तोड़ने के लिए राइट द्रव्य सेलेक्ट करना है उन द्रव्यों से कल्क बनाना है क्वाद बताना है और संप्राप्ति को तोड़ना है तभी तो उस पर्सन की तभी तो वो डिजीज जो है क्योर होगी राइट सो दैट इज द दैट इज द वे दैट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंग्रेडिएंट्स हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ बस्ती वर्क्स इन बॉडी दैट दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती सो सी इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स द ब्यूटिफुल सिमिलीस 
has been explained. I love those and they really make it very clear. Basti hamare sharir mein kaise kaam karti hai. Okay, there are the similes in our classic which beautifully explain the mode of action of basti in very easy and understand way, understandable way. The first simile is, you can see the picture. Sun is there and dry land is there. So, इसमें ये बताया गया है. I I'll just read it for you. The basti stays in pakwasya. Pakwasya drags the doshas from the whole body. Just like the sun, which resides in the sky, evaporate the water from the earth, earth surface, as those rays are strong and penetrating. कैसे होता है? जैसे चाहे सूरज आपका आकाश में है, लेकिन वो अपनी गर्म किरणों से जो है पूरे धरती के मॉइस्चर को सुखा देता है. उसी प्रकार चाहे बस्ती जो है हम पकवाशे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू एनल एरिया बट उसके तीक्ष्ण उष्ण व्यवाई औषधि के गुणों से बस्ती जो है पूरे शरीर को दोषों को ड्रैग कर देती है और सुखा देती है सो दिस इज द ब्यूटी दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिमिली जिस प्रकार सूरज जो है धरती से मॉइस्चर सुखा लेता है उसी प्रकार जो है बस्ती जो है हमारे शरीर से रोगों को सुखा देती है तो फर्स्ट सिमिली ओके तो सेकंड सिमिली को आप इस इस तरह समझिए जस्ट जस्ट इमेजिन एक बकेट है उसमें आपने रंग डाला है क्लासिक्स में लिखा गया है कुसुम्ब कुसुम फूल की डाई डाली गई है और आप उसमें सफेद कपड़ा डालिए साफ कपड़ा डालिए और वो उसको पूरे को सुखा दे उसको पूरे रंग को जो है कपड़े में आ जाएगा वो बस्ती भी वैसे ही शरीर में काम करती है आप बस्ती को इंट्रोड्यूस करिए और वो पूरे शरीर से जो है रोगों को सुखा देगी और अपने साथ मिला के बाहर निकाल देगी जैसे हम कपड़े को उसमें जब रंग लग जाएगा तो हम उसको बाहर डाल देंगे वेरी ब्यूटीफुल सिमिलीज एक्सप्लेन सो पहले हमने सोचा पहले हमने समझा कि सूर्य जैसे सुखा देता है मॉइस्चर को वैसे बस्ती काम करती है दूसरा हमने सोचा समझा कि जैसे सफ़ेद कपड़े को अगर डाई में डाले वो सारे डाई को मॉइस्चर को सुखा अपने में ले लेता है वैसे ही बस्ती जो है शरीर में काम करती है एक थर्ड सिमिली और बताई गई है उसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार आप पेड़ के जड़ों में पानी देते हैं लेकिन वो पानी जो है पेड़ के हर एक तने में हर एक ब्रांच में हर एक लीफ और फूल फल तक पहुँचता है उसी प्रकार चाहे आप बस्ती जो है पकवाशे में देते हैं जो कि एक रूट कंसीडर कर, करी गई है ह्यूमन बॉडी की चाहे आप वहाँ देते हैं बट इसका इफेक्ट जो है बॉडी के हर एक सेल्स तक होता है सिर के बाल के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो है उसका प्रभाव और इफेक्ट देखा गया है ये जो है सेकेंड सिमिली है तो हमने बस्ती के मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए तीन सिमिली समझी यहाँ पे फर्स्ट सन और ड्राई अर्थ की दूसरा डाई की हमने समझी और तीसरा जो है हमने समझा कि जैसे पेड़ की जड़ों में पानी दिया जाता है पूरे शरीर में पहुंच जाता है वैसे बस्ती जो है पकवासे में दी जाती है लेकिन इसका रिजल्ट्स जो है पूरी बॉडी में देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य वाघ भट्ट बाई वृद्ध वाघ भट्ट ही इज ऑल्सो ही इज ऑल्सो एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटिफुली वो बताते हैं कि चाहे आप बस्ती को पकवाशे में दे रहे हैं तो किस प्रकार जो हमारे पंचवायु की तृप्ति होती है और वात और कफ और पित्त को जो है बैलेंस किया जाता है और शरीर का पोषण किया जाता है तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं जो जैसे वीर बस्ती को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वीर ऑफ बस्ती जो है अपान वायु की तृप्ति पहले करेगा क्योंकि वो सबसे नीचे है फिर समान वायु की फिर व्यान वायु की उदान वायु की प्राण वायु की फिर वो पित्त और कफ को नॉर्मल करेगा और उसके बाद जो है बस्ती जो है पूरे शरीर को पोषण देगी दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती अकॉर्डिंग टू वृद्ध भागवट थर्ड जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज एब्जॉर्बन ऑफ बस्ती द्रव्य See, Basti is not only an enema; rather, it is a highly sophisticated and systemic therapy having wider range of remedial action and indication. इसको हम enema बोलना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि enema की तरह ये काम करती ही नहीं है. इसका जो action है और जितनी sophisticated है, कितने ज़्यादा इसके हमारे इतने ज़्यादा योग हैं, हर दोष दूसरे season के according वो बदल जाते हैं. So ये बहुत sophisticated है. इसको इसको detail में समझना चाहिए and it really gives very beautiful results. बिकॉज वात को बैलेंस करने के लिए एक ही सोल्यूशन है वो है बस्ती उसका एब्जॉर्बन और इन्फ्लुएंस जो है तीन वेज में इसको अंडरस्टैंड किया गया है इसकी मैकेनिज्म को कि कैसे हमारी बॉडी में ये काम करती है ठीक है सो वो तीन वेज हैं एब्जॉर्बन मैकेनिज्म फर्स्ट और दूसरा थ्रू इंटेरिक नर्वस सिस्टम थर्ड सिस्टम बायोलॉजी थ्योरी सो इनको हम एक बाई एक समझेंगे सबको सबसे पहले हम एब्जॉर्बन मैकेनिज्म समझेंगे 
एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को फोर पार्ट में समझना पड़ेगा ठीक है सो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो कि फर्स्ट वन थी उसको फोर में समझना है जैसे पहले तो ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन थर्ड फैट एब्जॉर्प्शन और क्या इन्फ्लुएंस है उसका बैक्टीरियल फ्लोरा पे राइट right? तो हमने फर्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है उसको हम चार सब टाइप में समझेंगे फर्स्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन फैट एब्जॉर्प्शन एंड इन्फ्लुएंस हाउ दिस जब हम बस्ती को दे इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा इंटेस्टेंडल फ्लोरा है उसको कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है कुछ तो इफेक्ट होगा ना जब हम डालेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे उसको ओके okay, आप यहाँ पे समझिए ये एनाटॉमी है और यहाँ पे यू कैन सी द इन्फीरियर में सेंट्रिक वेन सुपीरियर रेक्टल वेन सी द बस्ती द्रव्य जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो सी देर इज़ अ सुपीरियर रेक्टल वेन यहाँ से उसको एब्जॉर्ब हो गए इट डायरेक्टली गो टू इन्फीरियर में सेंट्रिक वेन एंड थ्रू द मिडल रेक्टल वेन यू कैन सी हेयर इन्फीरियर रेक्टल वेन्स इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस दीज वेन्स आर रियली हेल्प्स इन एब्जॉर्बशन and in its mechanism let's see in the next see what happened drug absorbed here are drained by the sub mucus sub mucus venous plexus this is clear drug absorbed here are drained by sub mucus venous plexus i'll show you this this is the rectal plexus inferior renal vein so yahan pe drug jab aap introduce karte hain to wahan pe absorbed absorb ho jati hain ओके देन दे ड्रेन बाई द रेक्टल वेन रेक्टल वेन में ड्रेन होगी देन सम कंटेंट गो टू द सुपीरियर रेक्टल वेन सम मिडल रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन फ्रॉम सुपीरियर रेक्टल वेन इट रीच टू पोर्टल वेन देन लीवर देन सिस्टमिक सर्कुलेशन मिडल रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन फ्रॉम हेयर इट एंटर द इंटरनल इलियक वेन फ्रॉम एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द इन्फीरियर वेना केवा देन systemic circulation so this is the absorption of drug through the anal area through the rectal area how it happen you can draw this diagram into your notes and you can this you can write this presentation in your exam also and you can understand it also very easily how the uh, how the absorption happens the second is electrolyte absorption the ions like sodium calcium potassium and chloride are absorbed and are essential for the generation of action potential which is the main function of functional unit of nervous system so that's why electrolyte absorption happen mechanism how they absorb from the intestinal mucosa is sodium ion are absorbed by diffusion and active transport chloride ions penetrate by passive diffusion and facilitate by sodium absorption calcium ion can be absorbed by active transport you can make notes third is fat absorption the small fat particles are covered by a layer of honey and rock salt see when we churn the basti this fat um, particles really become absorb efficient okay and when uh, they are covered by honey and rock salt which is the water soluble like micelles of the bile salt which can be absorbed through the epithelial layer of intestine let's understand the influence on bacterial flora basti ka jo content hai uh, intestine ki jo bacterial flora hai usko kaise affect kar sakta hai basti influence the normal bacterial flora does it increase the endogenous synthesis of vitamin b12 and vitamin k means vitamin k or vitamin b12 k synthesis mein basti dravya help karte hain basti makes the whole metabolism normal this is not something which is acting on the local we discussed it already right so it work on the whole body so puri body ki metabolism pe hi wo kaam karti hai the production of thiamine with the help of bacteria which is the necessary for nerve conduction okay i repeat it the production of thiamine with the help of bacteria which is necessary for nerve conduction ke liye jo zaruri hai and which is produced in large intestine may be controlled by basti also so that could be a that could be a possibility right so humne abhi tak absorption level ko samjha four level pe samjha right so next i'm moving toward the you want uh, 
just a little revise for absorption mechanism. Okay, so absorption mechanism we understood in four ways, Ab drug absorption mechanism through the rectal veins in peri and superior, then electrolyte absorption, then fat absorption, then influence on bacterial flora. So, you can pause it and make your notes, make proper notes. First, we understood how it get drained and goes to systemic circulation. Second, we understood electrolyte absorption, how it get absorbed, sodium ion, chloride ion and calcium ion. Then we understood fat metabolism, fat absorption, then how it really influenced the bacterial flora. Now, next absorption mechanism is through the enteric nervous system. So, first we have to understand what is enteric nervous system. The small intestine and colon have intrinsic and extrinsic inter innovation. The intrinsic innovation also called as the enteric nervous system. Number of neuron in this enteric system is about 10 crores which is almost exactly equal to the number of entire spinal cord. That is the reason it is called the second brain. You know the gastral, uh, gastrointestinal tract contain approximately 95 percent of the body serotonin. Matlab jo aapke body mein serotonin release ho hai, so called happy hormone, wo 95 percent jo hai, humare GIT mein hai. Aur uska deficiency hona aur kam hona, all directly responsible to your depression, aggressive behavior, anxiety, increased sensitivity to pain. Aur hum in sare symptom ko, this is very interesting to know, kis mein lete hai? वातस व्याधि में लेते हैं राइट और उसी दौरान हम वातस व्याधि को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं बस्ती से एंड दैट इज द रीजन दैट कुड बी अ रीजन इट रियली हेल्प्स टू इंक्रीज द द होल वेलनेस ऑफ द बॉडी एंड इट रियली वर्क्स ऑन द होल बॉडी देयर इज अनदर थर्ड थ्योरी इज दैट इज द सिस्टम बायोलॉजी थ्योरी ये दिस दिस इज माई द फेवरेट पार्ट बिकॉज दिस थ्योरी बिलीव दैट द ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड एट मॉलिकुलर लेवल ये थ्योरी बोलती है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना वो सारे इंटरकनेक्टेड और सुपरफिशियल नहीं है मॉलिकुलर लेवल पे हैं ये थ्योरी बोलती है कि अगर हमारे सेल पे कुछ भी एक्टिविटी होती है वो हमारे टिश्यू को पता चल जाती है और जब हमारे टिश्यूज में कुछ एक्टिविटी होती है वो ऑर्गन्स को पता चल जाती है और जब ऑर्गन्स में गड़बड़ होता है या कुछ भी होता है तो हमारे पूरी बॉडी को ही पता चलता है सबको घर में भी पता चल जाता है सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस दिस थ्योरी यू नो और सो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम बस्ती इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट एक्टिंग जस्ट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज एक्टिंग ऑन द साइड बाय ऑर्गन्स आल्सो दैट इज हाउ इट इट इज एक्टिंग ऑन द होल बॉडी सो आई एम गोइंग टू रीड दिस फ्यू लाइंस फॉर यू द सिस्टम बायोलॉजी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ ट्रेंड्स इन बायो साइंस एंड रिसर्च ये एक ट्रेंड है जो कि बता रहा है कि बायो साइंसिस में रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है the latest the latest concept of system biology makes this clearer how basti act on the organ system ye concept hame bilkul clear kar raha hai ki basti jo hai hamare organ system pe kaise kaam karti hai this theory believes that all the organs are interconnected at molecular level any molecular incidence is transferred to cellular level then tissue level then ultimately to organ level thus whatever the effect of bastis are on the git system it will definitely affect another system and helps to get bodily bodily internal homeostasis so agar hum intestine pe ek homeostasis create karenge wo other organs mein homeostasis create karega aur puri body mein jo hai balance hoga because this is not a compartment we are not treating a compartment ki hum git ko kan theek kar dete hain aur hame liver ka kuch nahi pada hua hai right ऐसे काम नहीं करते हैं आयुर्वेद सो दिस बिकॉज सब कुछ जुड़ा हुआ है बिकॉज दिस दिस बॉडी इज द हॉलिस्टिक दैट इज वाई द आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड एज ए हॉलिस्टिक अप्रोच तो जब आप एक ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं तो 100 परसेंट दूसरे ऑर्गन को काम को अफेक्ट करेगा ही करेगा सो so, ये जो आई कॉन्सेप्ट है ये सिस्टम बायोलॉजी थ्योरी इसको प्रूव कर रही है बहुत अच्छे तरीके से ओके okay. सो so, just a uh, just a little revision हमने जो है uh, आज 
आज की क्लास में हमने समझा मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती इसको हमने थ्री वेज में समझा पहले हमने समझा कि द्रव्य से कैसे बस्ती में काम होगा सैंदव माक्षिकम लवनम कलकम क्वाथम ये कैसे काम करते हैं हमारे अपना एक्शन दिखाने के लिए बॉडी में काम करने के लिए थ्रू द बस्ती दूसरा हमने क्लासिकल वे से समझा तीन सिमिलीज हमने समझी कि कैसे जैसे सूरज जो है धरती से मॉइस्चर को सुखा देता है अपनी गर्म गर्म किरणों से वैसे ही बस्ती जो है हमारी बॉडी से बीमारियों को रोगों को सुखा देती है दूसरा हमने समझा जैसे पेड़ के जड़ों में अगर पानी देंगे वो हर रूट हर पत्ते तक पहुंचेगा हर एक पार्ट तक पहुंचेगा वैसे ही बस्ती चाहे आप एनल रीजन के थ्रू पकवाश में दें वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचने वाली है थर्ड सिमिली थी जिस प्रकार से जो है कपड़ा डाई को सुखा देता है उसी प्रकार और हम कपड़े को बाहर निकाल देते हैं उसी प्रकार जो है बस्ती जो है सारे दोषों को सुखा के अपने अपने साथ मिला के जो है बाहर ले आती है तीसरा जो वे हमने मोड ऑफ एक्शन बस्ती का समझा वो एब्जॉर्बशन मेथड कि कैसे बस्ती जो है एक बॉडी में इन्फ्लुएंस करती है उसको हमने तीन तरीकों में समझा एब्जॉर्बशन मकैनिज्म थ्रू इंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड थ्रू सिस्टम बायोलॉजी थ्योरी एब्जॉर्बशन सिस्टम को हमने फोर वेज में समझा एंड वी अंडरस्टूड हाउ द इंटेरिक नर्वस सिस्टम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट किस तरह जो है हमारा गट जो है नाइन्टी फाइव परसेंट सेरोटोनिन को कैरी करता है और जितने भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं इनको हम बात के अंडर लेते हैं बस्ती कुछ भी यू नो बेस्ट थिंग टू सी द रिजल्ट इन दिस कंडीशन बिकॉज दिज आर कम्स अंडर द बात ओनली एंड थर्ड हमने समझा सिस्टम बायोलॉजी को कैसे मॉलिकुलर लेवल पे चेंजेस टिश्यू से जुड़े हुए हैं टिश्यू के लेवल ऑर्गन से जुड़े हैं और कंबाइनली वी आर द वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन राइट सो ये आज इस क्लास में हमने होल अगर होलिस्टिक वे से समझे तो हमने समझा कि एक बस्ती जो है कैसे हमारी बॉडी में काम करती है वट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती आई होप यू लाइक द क्लास एंड इफ यू रियली लाइक कमेंट डाउन सब्सक्राइब द चैनल share with your friends so i will be really inspired for the next class and thank you so much thank you for watching thank you for watching and these all are you going to do it's really free it's not going to cost you right so do it right now and make notes and remember this how basti really helps in our body and how it helps to make our, us healthy so be healthy always keep shining keep smiling take care bye bye thank you i really appreciate your attention for this class